uma vida! <risos> Bom, meus amores, hoje estou aqui novamente. Pois é, eu falei que ia ter vídeo no canal uma vez por semana, tá? Tipo, eu ia postar um vídeo por semana aqui no canal, mas, sinceramente, gente, desculpa, desculpa mesmo. Eu falo uma coisa e faço outra, mas é que assim, quando eu tenho tempo, eu vou lá e ligo o celular, ligo a câmera pra gravar. Por causa que, assim, não tem como não gravar vídeo pra vocês. Eu amo demais vocês e também amo muito gravar, sabe? Só quem é youtuber e que grava vídeo sabe como é que é empolgante gravar vídeo todo dia. Não todo dia, né? Sempre que tiver tempo. Assim, se eu pudesse, eu gravava vídeo todo dia, mas assim, eu não posso. Mas eu estou tentando gravar pra vocês à medida do possível que eu tenho tempo, tá? Mas, gente, às vezes, assim, eu falei pra vocês que eu ia postar um vídeo por semana. Mas, sinceramente, eu tô postando, tô passando os limites, né? Eu tô passando botando três, quatro vídeos por semana, é que eu sou dessa, gente, desculpa mesmo, mas ainda pode ser que tenha dias que eu poste um vídeo por semana, porque dependendo da semana, pode ser que numa semana pode estar bons estudos, tudo não pode ter prova, e a outra semana pode ter um monte de prova, tipo, semana de provas, então aí não vai dar pra gravar vídeo, então eu vou postar vídeo alguns, só alguns, ah, tipo, um dia por semana, ou às vezes na semana eu nem poste vídeo, mas é porque vocês estão, acho que vocês entenderam, né, é isso aí. <risos> Bom, meus amores, sem enrolação, vamos para o vídeo. Mas, Bibi, o que você vai fazer hoje? É, eu acho que ninguém vai perguntar isso porque tá no título, né? Mas tudo bem. No vídeo de hoje, eu estou aqui para fazer uma slime muito mais econômica e também muito mais fácil para quem não, nunca, nunca achou ingredientes. Todos os ingredientes que eu uso aqui no canal de slime, nunca achou em nenhum lugar aí perto do seu bairro, perto do, ou aí na sua cidade, nunca achou. E sempre quis fazer uma slime. Só ver os vídeos, tá, Bibi? Por vídeo, só ver os vídeos, assim, de slime. Nunca teve a oportunidade de fazer. Porque eu não tenho os ingredientes. Mas hoje, eu vou acabar de uma vez por todas com essa solidão, com esse sofrimento de quem não tem material e não encontrou material. É isso aí. É isso aí. Hoje eu vou ensinar uma slime muito mais prática de farinha de trigo. Vai cola? Vai cola. Mas é só uma colherzinha, então não precisa se preocupar em gastar muita cola. Você vai ter uma colherzinha, gente, de cola. E o resto é tudo trigo. E o ativador não é água boricada, não é bicarbonato de sódio, não é borax. Então, gente, não precisa se preocupar. Você vai ter, vai ter com certeza esses ingredientes aqui em casa pra fazer sua slime de boazinhas. Então, vamos lá pros ingredientes? É isso aí, ó. Ingredientes não, já vou fazer uma de preparação junto. É isso aí? Vamos lá. Bom, gente, para fazer essa slime muito fácil demais, você vai ter os ingredientes, eu tenho certeza. Então, né, vocês vão precisar, por favor, gente, usem uma panela, tá? Que a sua mãe, seu pai e todo mundo, o seu responsável, deixa usar. Que no meu caso, eu tô usando uma panela que nem tem mais o cabo aqui do lado, como vocês podem ver, né? Então, velhinha, que ela está, olha aqui, toda... Toda encardida, não é encardida, né, gente? Toda queimada embaixo. Ah, é velha mesmo, por causa que depois eu não vou usar pra comida, tá? Porque vai sujar de slime, cola. Então é meio ruim depois você fazer comida nessa panela, né? Então usa uma panela bem velha mesmo. Então vocês vão colocar uma xícara de farinha de trigo. Ah, gente, por favor, né? Quem não tem farinha de trigo em casa? Mas se não tiver, também é só ir lá no mercado e comprar, tá bom? Então, vai lá. Uma xícara de farinha de trigo, tá? Essa aqui já foi. De a farinha de trigo já está aqui. E agora, meia xícara de água. Eu peguei uma xícara de água, mas eu vou usar metade dessa xícara aqui, tá bom, gente? Olha aí. Uma xícara de água. Metade, na verdade. A gente vai fazer primeiro um mingau. É, eu acho que eu usei quase tudo, né? Mas tudo bem. <risos> gente, botei água com a farinha de trigo. Agora é só misturar bem. Depois que você misturar, vai ficar mais ou menos assim, ó. Ainda não tá no ponto, porque a gente tem que deixar isso daqui mais ou menos um pouco mais grosso que leite, né? Que leite ele não é grosso, na verdade, né? É que nem uma água, o leite. Mas a gente ficar um pouquinho mais grosso que leite. Tá? É, leite não é grosso, mas tudo bem, né? 
tem que ficar bem, não tão ralinho e nem tão grosso. Tipo assim, ó. E depois a gente vai levar o fogo e daí ele vai ficar grosso, sabe? A gente vai ficar grossinho. Então eu acho que assim já tá bom, ó. Então é uma xícara de farinha de trigo pra uma xícara de água mesmo certinho. Uma xícara de farinha de trigo e uma xícara de água. Se a água não for, não for o suficiente, você bota mais água, tá bom? Que o importante é ficar nessa consistência aqui, ó. Tá? E, não, e tem que misturar bem, tirar todas as bolinhas, tá? Pro slime não ficar tudo empelotado. Então misturou bem fora do fogo. Agora é só a gente levar pro fogo e esperar, sempre mexendo, tá? Pra, que nem mingau. Sempre vai mexendo pra não empelotar. Então isso aqui tem que ficar uma consistência de mingau no final, tá? Então vamos levar pro fogo baixo agora. Ou médio. Vamos lá. Bom, gente, acabei de tirar do fogo a nossa mistura, mistura né, que virou mingau, que é a farinha de trigo com água, farinha de trigo com água que virou mingau, que agora ela vai virar uma cola branca para nosso slime. Então, gente, ficou assim, ficou até mais grossa do que eu imaginava, né? Não tá com textura de cola, tá com textura de uma papa mesmo, nem mingau, tá? Com textura, mas se vocês, é, se vocês deixarem um pouquinho mais ralinho, um pouquinho mais molinho que isso daqui, vai ser melhor ainda, tá, gente? Mas olha aqui, tá ótimo. Acho que vai dar certo, eu acho que vai dar certo, né? Vamos ver. Aqui tá bem grossinha, ó. Mas só que ela não tá com nenhum pelotinho, tá bem consistente, bem pastosinha, mas não tá com nenhum pelotinho, então isso que é o bom. Agora vamos pro próximo passo. Ah, daí agora a gente vai ter que deixar esfriar, tá bom, gente? Depois de deixar esfriar completamente, né? Deixar ela gelada mesmo, né? Não gelada, né? Esfriar tudo. Ou deixar ela um pouco morninha. A minha eu tirei do fogo já faz, já faz tempo. Eu falei que tinha acabado de tirar do fogo. Mas é tipo, eu tirei do fogo e vim devagarzinho misturando ela aqui pro meu quarto, né? Pra eu fazer slime. E ela já foi esfriando. Então ela já tá morninha. É completa, tipo, esfriou completamente, não esfriou, sabe? Não esfriou completamente. Mas ela já tá morninha e já vai dar pra fazer. Então agora, o próximo passo... O próximo passo é pegar uma colher de sopa, né? Uma colher de sopa de cola branca. Isso mesmo, de cola branca. Tá, agora sim, já é a cola branca de verdade, tá? Cola mesmo branca de escola. De preferência não tóxica. Eu acho que todas as escolas brancas são não tóxicas. Mas às vezes tem alguma que, não, que é tóxica, né? Mas eu acho que não tem nenhuma cola que não é tóxica. Mas usa uma cola branca não tóxica. Devam usar uma colher de sopa. Pronto, gente. Uma colher de sopa, assim. A gente vai colocar na nossa mistura, tá? E vamos mexer. Nossa, vai dar muito slime aqui. Tá vendo? Só um pouquinho de cola já vai dar resultado. Então não gasta nada de cola branca, gente. Nossa, é bem bom mesmo. Bem ótimo. A gente mistura. assim, já está pronta. Bom, gente, até liguei o flash agora, porque, olha aqui, aqui já está a nossa cola caseira, né? Também tá meio sujo o meu pote, bem sujo, mas essa sujeira aqui, ó, 
são sujeiras de outro slime. Os slime também ficaram duras, grudaram no pote e não saem mais, tá? Então, gente, olha aqui. Tudo isso daqui vai ser slime. Olha quanta slime, gente. Ai, como rende. Então, vamos lá, gente. Agora chegou. Vamos partir pra slime, né? Como todo mundo já faz aqui, tipo, já é a nossa cola. Vamos colocar, então, um corante. O corante ou a tinta, né? Eu vou usar a amarela. Olha que lindo. Agora vamos misturar. Botei um paninho, porque o pote, o pote é pequeno pra muito slime aqui dentro. Então pode vazar, cair um pouquinho fora. Então já botei um paninho. Então aqui já tá pronto. Gente, agora pra ativar... Não, vocês não vão acreditar. Talco de pé. É isso mesmo, gente. Talco de pé a gente vai usar aqui pra ativar nosso slime. Nada de farinha... Nada de farinha de trigo, Nada de... É... Não vai ter nada de... Água boricada, nada de bicarbonato de sódio. Gente, nada. Ai, meu Deus. E bórax. Gente, não vai ter nada disso. Só tênis de pé. É, tênis de pé, nossa. É, só talco de pé que todo mundo tem em casa. Então é muito prático, muito melhor. Então vamos misturar aqui. Mistura bem, bota um pouquinho e mistura. Mais um pouquinho e mistura. Até dar consistência. Olha que ele. Meu, tá engrossando, gente. Oh, meu Deus. Que que é isso, gente? É muito top. Olha isso, cara. Ah, não, todo mundo... Meu, caraca. Uma slime com esses ingredientes que todo mundo acha que tem em casa. Meu. Olha, vocês têm que fazer, gente. Meu, caraca. Que legal. Gente do céu, ó. Ai, ai. É cada vez mais... Como é que se fala? Cada vez tá desgrudando mais o pote. Olha isso. Gente, tá... Sinceramente, eu tô cansando de tanto mexer. Ela... A liga dela demora mais. Tipo assim, demora mais pra dar liga. Olha que delícia. Não, já dá pra mexer com a mão. Demora um pouquinho mais pra dar liga porque é feito com trigo, né? Mas... Que dá liga depois da Gente, isso aqui é slime, sinceramente. Ó, desgrudou a colher. Já dá pra mexer com a mão, já. Sucesso. Gente... E ela é um pouquinho clique, depois é que ainda não acabou. Mas quando ela tiver acabado, ela vai ficar mais clique ainda. Gente, olha aqui, olha aqui. Uh, muito top. Ainda não tá pronto, precisa um pouquinho mais de talco. Vamos lá, vamos lá. Muito clique, gente. Olha isso. Ah, não, gente. Parece que eu vou ter só com cola branca. Sinceramente. Façam em casa, gente. Nossa, vocês têm que fazer. Olha. Só que ela não estica muito que nem a cola branca, ó. Tá vendo? Ela quebra um pouco. Mas... Mas fica ótima também. O importante é que faz clique, né? 